그런 양면성을 가지고 싶어하는 여자분들한테 되게 좋을 것 같아요. 음. 안녕하세요. 향수 읽어주는 여자 한이날다입니다. 오늘은 제가 너무 좋아하는 <웃음> <웃음> 반갑습니다. 그 에비니엘이라는 그 백화점, 롯데백화점 VIP 상대하고 있는 에거지를 만들고 있고요. 어, 남윤희라고 합니다. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 반갑습니다. 저희는 효과음이 없어서 자체 아, 자체 효과음. 네. 오늘 네. 저희 집에서 하게 됐어요. 그렇죠? 네. 오늘 정말 처음 여기 와가지고 되게 새로운 삶의 모습을 <웃음> 경험하고 너무 좋아요. 그 공유라는 거에 관심이 굉장히 많거든요. 무엇이 진정한 럭셔리인가 라는 음... 생각을 굉장히 많이 하게 돼요. 특히 저 같은 일반 직장인이 럭셔리를 이루려면 어떻게 해야 되는가. 음. 1년에 뭐 2, 3억씩은 백화점에서 쉽게 쓰시는 분들이 많잖아요. 네. <웃음> 그런 분들 사이에서 어떻게 방향을 잃지 않고 그래서 하나의 럭셔리가 왜 럭셔리냐면 그 나름 세계관이 있거든요. 그렇잖아요. 그러니까 정말 좋은 브랜드들은 세계관이 맞아요. 있죠. 말하자면 이 주황빛 이 브랜드도 네, 이 세계관. 브랜드만의 세계관이 네. 있고 단지 장인이 만들고 비싼 걸로 만들어서 럭셔리가 아니라 나름의 시대정신 갖고 음. 있는 거예요. 럭셔리 네. 있고 시대정신 라는 음. 생각이 들어서 그렇다면 요즘의 시대정신이 뭐지? 내가 큰 돈이 없어도 럭셔리한 삶을 누릴 수 있지 않을까 라고 생각했는데 전 그게 일종의 공유라는 생각이 음. 이제 명품이 되는 거죠. 음. 그 사람이. 맞아요. 사람이 명품이 음. 되면 뭘 입을지 음. 다라 입었어요 지금. <웃음> 지금. 다라 입네. 그 신제품 향수들을 한번 열어보면서 우리 남편 직장님, 남부장님. 지금 음. 유튜브는 또 남부장님으로 <웃음> 맞아요, 하시잖아요. 맞아요. 네. 탁. <웃음> 오늘 박수 많이 치네요. 네. <웃음> 대단한 세계관이 있더라고요. 역시, 역시 에르메스다. 역시, 역시 에르메스다 막 이러면서 첫 문장이 여름의 태양이 비처럼 쏟아집니다. 이런 문장으로 시작하는 태양이 빛처럼 쏟아진대요 어, 밤하늘에 영, 정말 별이 떠있고 근데 그게 호숫가야 어. 약간 그런 느낌이 나는데요 오, 되게 멋지다 음, 되게 성숙한 여자랑 네. 잘 어울릴 것 같아 어, 저희 페이보릿 향이 될것 같은 네. 그런 느낌 그러니까 이게 무겁고 찐득하고 두꺼운 향이 아니라 너무나 정말 그 밤하늘에 비친 호숫가에 이렇게 음. 차분하게 이렇게 싹싹 일렁일렁 그러면 산뜻하고 어 음. 어르신 너무 잘 만드셨네요 음, 그건 왜 그런 거예요? 안 만드시는 거예요 아, 그냥 그, 그 향이랑 그 네. 부장님의 뇌에서 그냥 거부하시는 음. 거예요 그냥 이제 사람마다 각자 향에 축적된 경험의 그 정도가 다르잖아요 음. 아마 그분은 그게 좀 처음이셔서 음. 거기에 대한 반작용으로 재채기나 이런 음. 걸 하시지 않았을까 음. 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 그 에르메스라는 브랜드 자체가 이렇게 튀는 럭셔리는 음. 아니잖아요 어떤 소재나 텍스처가 되게 좋은 브랜드고 향수 그게 담겨져 있는 거예요 저는 저 자신한테 선물하고 정말 <웃음> 동시에 그 양면적인 걸 동시에 가지고 가고 싶었거든요 카리스마가 있지만 귀여운 느낌 음. 어, 그런 양면성을 가지고 싶어하는 여자분들한테 되게 좋을 것 같아요 네, 기대됩니다 저 보셨죠? 네 플러스 음. 감동을 형상화한 음. 클래식한 느낌이 음. 노트랜드 있어요 어, 음. 이거는 화장대 인테리어 소품으로 음. <웃음> 자료도 너무 예쁘게 줘요 음. 내가 되고 싶은 사람을 정했어요 그 사람이 바로 나 주체적인 녀석? 음. 그럼 그것도 좋네요 <웃음> <웃음> 오, 너무 기분 좋아지는 그래요? 꽃향이에요 이거는 기본적으로 그 들어가져 있는 원료 체계가 음. 다른 거죠 음. 여기는 이제 하트노트라고 음. 얘기하는 그 중에 플로럴 음. 제스민, 투베로즈 이런 이제 꽃들이, 꽃들이 많이 이제 음. 정말 이거 꽃밭에 우리가 음. 지금 누가 이렇게 옆에 싹 지나가면 무슨 향수 썼어요? 그렇게 물어보고 싶은 네. 누구나 좀 좋아할 네. 만한 그런 향수인데요. 그리고 이게 꽃과 아까 그런 베이스 노트가 막 합쳐져가지고 좀 이렇게, 이렇게 무, 무겁게 막 끌고 내려가는 음. 향수들이 존재하는데 음. 잔향에서나 이런데 음. 근데 이거는 그게 아니라 정말 그냥 꽃이에요. 음. 어, 기본적으로 일단 세계 시장이 아시아 시장이 좀 많이 커지고 있어요. 음. 그래서 전통적으로 유럽에서 사용하던 그런 조금 이제 관능적이고 음. 우리가 표현하는 밤에 어울릴 음. 것 같은 좀 무거운 베이스 음. 노트 왜 파리에 레스토랑에서 음. 왜 여자 그치. 레이디스 룸 이런 데 가면은 맞아, 그 맞아. 나는 향이 있어. 있잖아요 그런 향이 이제 조금 많이 좀 줄어들고 음. 샤넬 넘버 5에서 가지고 있는 그런 무거운 알데아이드나 음. 이런 느낌들이 싹 빠지고 옛날에 그런 넘버 5만 고집했다면 
지금의 이 명성을 유지 못했을 것 같아요. 맞아요. 자부심이 있어요. 음. 그러니까 시장을 보고 만드는 게 아니라 아까 샤넬의 얘기처럼 내가 되고 싶은 걸 정했다. 그게 바로 나야 라고 말하는 거죠. 우리는 우리가 원하는 것을 시장이 내겠다. 마케팅이 아니야. 음... 이런 말을 하는 걸 진짜 많이 들어서. 그러니까 네. 요즘에 이런 라이트한 꽃향은 남자분들도 굉장히. 네. 네. 이거, 이게 이제 그냥... 조말론 설립자인 맞아. 조말론하고서 네, 작년부터 크리에이티브 회의를 해가지고 나온 걸로 들었어요. 음. 나라라는 브랜드 자체가 그렇잖아요. 누구에게도 평등하고, 누구에 친절하고. 오. 오, 되게 상큼하면서. 오, 이거 진짜 상큼하다. 아까의 두 향가는 또 다르네요. 네. 아침 샤워하고 나서 네. 직후에 뿌리면 되게 좋겠다. 네. 는 이태리 남부로 데려가는 듯한 네. 느낌? 아말피는 오렌지하게 잔잔하게 상큼한 그 느낌이 아, 이게 너무 좋네요. 아니 이 2020이 음. 향수들이 지금 너무 괜찮은데요? 음. 이거는 정말 평등한 향이라 누구나 어떤 열린 공간에서는 아, 켈빈 클라인의 CK1이 에브리 원으로 오. 오. 다시 찾아왔네요. 이거 굉장히 전설적인 향수였잖아요. 이건 뭐 전세계인을 향수로 대동단결시키는 그쵸. 그쵸. 남녀 노소 없이 네. 그러니까 캘빈 클라인도 요즘 같은 뉴 노멀 시대 음. 약간 그 젠더리스 시대에 제 친구가 비건이어가지고 음. 많이 배우고 있어요. 음. 친구는 그래서 항상 먹을 거를 또 이렇게 쟁여서 싸워요. 타인들한테 또 불편하면 안 되니까 그쵸. 네. 왜냐하면 비건은 스스로 챙기지 않으면 네. 스스로 부지런할 수밖에 없죠. 맞아요. 정말 부지런하게. 아니 예전에 조금 뭐랄까 나 시키원이야 좀 이렇게 셌으면 음. 지금은 뭐랄까 좀더 성숙하게 음. 조용히 은근히 어나 시키원이야. 음. 이제 이렇게 음. 조용하게 어, 프라이빗한 느낌이 있었으면 음, 맞아요. 이거는 좀더 어, 활동적인 느낌이에요. 네. 켈빈 클라인 향수가 약간 입문템이었죠. 맞아요. 지금도 진짜 10대, 20대가 굉장히 많이 음. 입고 있다고 음. 들었어요. 음. 개인적으로 10사람 중에 정말 9사람이 저한테 무슨 향을 뿌렸냐고 물어보신 경우가 되게 많았어요. 어떤 저의 음. 언어로 잘 만들었다는 음. 거는 그 세계관이 음. 향에 담겨져 있다는 음. 거예요. 그러니까 포츄레러블 레이디가 어울리는 여성의 그 모습이 음. 그 향과 너무나 잘 맞는 음. 장미는 장미인데 모든 사람한테 이쁨을 받고 싶어하는 장미가 아니라 음. 그냥 장미로 태어났는데 내가 원하는 장미가 내가 될 거야 그리고 내가 원하는 향을 내가 만들 거야 그리고 그 향이 좋다면 너희가 한번 와봐 음. 근데 대신에 너네가 온다고 해서 내가 다 받아주진 않을 거야 음. 내가 선택할 거야 음. 이렇게 이렇게 너무, 너무 잘 하고 계세요 그 밑에 이렇게 아, 가서 아, 아까 말씀이 너무 좋으셨어요 음. 세례를 받는 음. 축복을 음. 행군자의 음. 세례를 뭔가 이제 어떤 직원한테 어떤 심각한 얘기를 하기 전에 혹은 걔의 어떤 잘못을 실수에 대해서 서로 얘기하기 전에 내가 예, 한번 이렇게 참는 것처럼 아 이거를 뿌리고 그때 이렇게 그 향을 맡으면서 내 기분을 조금 조정하는 거죠. 네. 결국은 우리가 문제를 해결하자는 거지 중요한 건그 사람을 꾸짖자는 게 아니었잖아요. 어, 그렇죠. 네. 그러니까 덜 꾸짖고도 덜 지적하고도 좋은 결과를 음. 낼 수가 있더라. 네. 근데 잡지사라는 것이 뭐 이제 다들 생각하는 것만큼 패션 직업도 아니고 그래서 일관되게 자기가 얼마나 잡지를 좋아하고 매거진사에서 일하기 위해서 이런 노력을 해왔는지를 일관되게 설명할 수 있는 사람이라면 시장의 변화를 맨 앞줄에서 보는 거라고 맞아요. 생각을 해요. 음. 그걸로 다른 비즈니스를 하시든 그런 어떤 발판이 되기에 취향을 만들기에 좋은 직업인 것 같아요. 네, 정말 좋은 그냥 이 작품이 걸려져 있는 이 작품을 가지고 있는 남자의 피부에서 나는 음 향이면 어떨까 그래서 그 남자가 샤워를 막 마치고 워킹 클라젯 안에서 어, 데이트를 가기 위해서 드레스 셔츠를 이렇게 음 하얀색을 딱 골라서 입고 음 단추를 여미고 음 워킹 클라젯에 나와가지고 거실에 이제 이 작품이 걸려져 있는 거죠 음 그러고 딱 창문을 열었을 때 바람에 실려오는 음 그런 음 피부의 음 향. 네. 어머, 완벽하게 설명을 해주셔서 너무 상상하고 있었어요, 지금. <웃음> 그걸 상상해서. 만질 뻔 했어요, 지금. <웃음> 음, 네. 진짜 되게 시원한 사연인데, 뭔가 약간 매력적인 네. 남자예요. 그래서 이야기하는 게 눈에 보이지 않기 때문에 더 아름다운 것도 있지만, 음. 그래서 쉽게 상상하기가 어려워요. 제가 맨날 뭐 샌드우드랑 시드우드가 합쳐져서 거기 뭐 제스민과 뭐 이렇게 해도 그 각각의 향료 단일 노트를 알지 않는 이상은 쉽게 상상하기가 어렵거든요. 왜냐면 기자들이 <웃음> 제일 해독하기 어려운 보도 자료가 향수 보도 자료예요. 음. 무슨 말이 
사람인지 잘 모르는 분이에요. 네, 네. 제가 만약에 파리쟁이고 한국 음식을 한 번도 안 먹어본 사람인데 비빔밥에 대한 보도자료를 받았는데 뭐 숙주나물, 뭐 냉이 뭐 이런 것들이 합쳐져서 고춧가루, 아 고추장이라는 소스와 버무러져서 거기에 참기름까지 더해졌다. 전혀 상상이 안 되죠. 음, 그렇죠. 그러한 삶의 이야기와 그리고 직업과 이런 스토리가 있으신 분들이 그들한테 영감을 준 향수나 그들 일상에 있는 향수 이야기를 하면 은좀더 사람들이 쉽게 상상하지 않을까 음. 그래서 이런 자리를 만들어 봤답니다. 음. 네 지금까지 봐주셔서 감사하고요. 오늘 나와주셔서 너무 아유, 고맙습니다. 네, 언제든지 와인과 함께 네, 등장하고 싶어요. 네 다음에 와인과 네. 함께 네. 지금까지 향수 읽어주는 여자 하이날라였습니다. 여러분의 좋아요와 구독은 영상을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 그리고 남부장님. 아, 네. 네. 저도 얼마 전에 그 남부장의 드레스업이라는 유튜브 채널을 시작했어요. 저희 어떤 개인적인 기록의 고관 창고이기도 하지만 젊은 친구들이랑 소통하고 싶어서 오픈하기도 했으니까 정말 40대 후반, 50대 초반의 언니가 어떤 재미로 삶을 사는지 궁금하시다면 한번 놀러오세요. 네, 아래 링크 넣어놨으니까요. 한번 놀러가세요. 네, 고맙습니다.